家好，我是找不到男朋友只能看剧的小俊。今天为大家带来一部情侣在荒岛上做双人运动，却因禁忌之恋，令少男少女互相挥动屠刀，把荒岛变成血腥竞技场的十八家限制级泰剧《重回荒岛》第一集。本集开始，惬意的海滩边，一对男女正在做不可描述的事情。就在气氛逐渐暧昧的时候，一颗眼球被冲到岸边。虽然只是一颗眼球，但他的身上写满了故事。时间回到五年前，一群青春靓丽的大学生到荒岛上旅游，为了纪念，他们还拍了大合照。回到现在，长相俊美的阿克看着合照陷入回忆，旁边的女孩是他的女友奈斯特。在学校里。阿克因为长得帅，很讨女孩子喜欢，导致有个叫阿布的同学总是欺负他。阿克的脸上经常带着伤痕。阿布是个富二代，一个电话能叫来好几十号人。阿克根本没有反抗的能力和勇气。好在阿克的女神小林人美心善，每次看到阿克受伤都会来安慰他，这也让阿克更加喜欢小林。遗憾的是，五年前同学们到荒岛上旅游，小林离奇失踪，再也没有出现过。回到现在，两个男生出现在阿克面前，左边的是阿丹，右边的是阿布。奈斯特上前打招呼，阿克却转身就走。看得出来，他还没有释怀当年的事。之后，同学们陆续到场，性格开朗的阿博热情地打招呼。在他之后，戴墨镜的阿肯和清秀的柏拉图也来了。后面穿黑色外套的是阿肯的女朋友小杰，小杰旁边是柏拉图的女友方恩。最后三人从左到右分别是小曼、小娜和丽丽。丽丽是阿丹的女友，他们聚集在这里的原因是都收到了小林发的短信，短信内容是“我很想念你们，大家来荒岛上聚聚吧”。小林已经死了，这是公认的事实。大家对这条短信有些害怕，但更多的还是好奇。这种好奇心促使他们向着荒岛出发。最兴奋的还是阿克，虽然小林消失了五年，可他还是念念不忘，甚至幻想自己跟小林抱在一起。这种美好的幻觉没持续多久，就变成了噩梦。怀中的小林突然消失，取而代之的是海水里浸泡着的尸体。惊恐的一幕把阿克带回现实。此时，在他们过海的船夫问了个问题：那个荒岛上出现过命案，附近的村民都对那里避之不及。为什么你们要去那里？听到这儿，阿克的女友奈斯特反问道：“有什么好担心的？难道你们怕鬼？”船夫的回答很奇怪，他说：“死人不可怕，可怕的是活人。”到达荒岛后，船夫告诉大家，明天下午会过来接他们离开。船夫走后，阿克带着大家举行了简短的指导仪式。虽然相聚在一起，可大家的关系并没有表面上那么和谐。活人如此，更别说对死去的小林。除了阿克沉浸在悲伤的情绪中，其他人都把这次旅程当成了度假。阿肯还跟女友小杰光明正大的躺在沙滩上推油。看到他们快乐的样子，阿克很不快乐。他痛斥大家对小林的死毫不在意。听到这儿，阿肯反驳道。小林又不喜欢你，你何必做这些？简单的一句话点燃了阿克的怒气，他走到阿肯面前，举起拳头就打。阿肯挥拳反击，把阿克按在地上摩擦，拳拳到肉，把阿克打得站不起来。要不是同学们拦架，阿克可能会拥有小林的同款忌日。画面一转，柏拉图正在对阿肯进行口头批评。他性格很好，最喜欢当和事佬。柏拉图劝阿肯去向阿克道歉，阿肯不愿意。柏拉图告诉他。今天是小林的忌日，阿克喜欢他。小林的妹妹丽丽也在这里，你当着他们的面在海边跟女朋友做那种暧昧动作，确实不太优雅。见阿肯还是满脸不服气，柏拉图主动提出替他向阿克道歉。看着柏拉图离去的背影，阿肯没有阻拦。事情过后，阿克心里有些愧疚，毕竟带着女友来这里，还对死去的女神念念不忘，这事做得不地道。阿克对奈斯特道了歉，奈斯特欣然接受。这边，丽丽拿着手镯准备去祭奠姐姐，这是她来这儿的目的。之前祭奠小林的时候，忘了把手镯放上去。丽丽拒绝了同学一起去的提议，一个人出发了。这边，阿丹和阿布正在聊天。阿布认为小林的死跟阿克一定有关系。阿丹听了劝阿布，没有证据的话不要乱说。小林的死不是你的错，要怪就怪那个当初伤害你和小林的人。听到这儿，阿布情绪有些激动，直到现在他都不知道那个人是谁。直觉告诉他，阿克的嫌疑是最大的。就在这时，远处传来尖叫声，大家赶紧冲了过去。血腥的一幕出现了，小林的遗照前竟然放着两条血淋淋的死鱼，丽丽也被吓得魂不附体。这种变态的事情让大家看得头皮发麻。岛上就他们几个人，阿布生气地问：“这到底是谁干的？”虽然没有指名道姓，但他的语气却直指阿克。阿克很不服气，他无所谓地说：“你要以为是我干的，那就是我干的。反正我说了，你也不信。”话音刚落，阿布就在他脸上打了一巴掌，随后义愤填膺地说出了一段过往。
。几年前，学校里的阿克想在情人节对小林告白，可他行动实在太慢，阿布先他一步告白成功。阿克还听到同学说，阿布准备今天晚上拿下小林的第一次。阿克不甘心，私下再次找到小林告白，想挖阿布的墙角。可小林根本不想听他说话，准备离开时，阿克质问小林为什么要答应阿布的告白，他明明不是好人。小林没有回答，扔下阿克就离开了。这件事让阿克的情绪失控，他拿着匕首准备去找阿布讨个说法。两人在厕所大打出手，可惜的是阿克的身体太虚，没一会儿就被阿布打倒在地，匕首也被夺走。这一幕恰巧被路过的同学看到，阿布不知该作何解释，只能逃跑。这件事影响很恶劣，为了防止事态恶化，阿布忍气吞声地向阿克道歉。这件事算是有了了结。回到现在，阿布怀疑那条短信就是阿克发的，阿克死不承认，还说小林的死跟在座的各位都脱不了关系。这句话点燃众怒，也无形中让大家都站在了阿布这一边。画面一转，帐篷里阿丹正在跟阿布聊天。阿丹认为阿克作案嫌疑很大，但他想不通为何小林都死了五年了，阿克才开始行动。此时，阿克的帐篷里，奈斯特正在安慰他。他知道阿克忘不了小林，但他不介意，他只想跟阿克幸福的生活下去。就在这时，外面有人叫阿克出去，他刚走出帐篷就被阿布打倒在地。阿布的情绪格外激动，认为短信和死鱼这种事都是阿克做的。因为阿克本就是个变态，一旁的阿肯担心出事威胁阿布停手，否则就把那件事说出去。阿布却不在乎，因为他也有阿肯的把柄。随后，阿布嚣张地说要让阿克永远留在这个岛上。他询问大家的意见，奈斯特第一个跳出来反对，但他的投票被阿布一票否决。随后，阿布找人监管阿克，谁敢帮他就打谁。迫于阿布的淫威，大家不再发声，回到各自的帐篷休息。可没过多久，外面再次传来尖叫，监管阿克的男同学被打倒在地。阿克手里拿着一把刀，挟持了丽丽，他又开始作死了。丽丽的男友阿丹劝阿克：“你还年轻，不要走到犯罪的道路上。”可阿克早已情绪失控，嚷嚷着要把丽丽送去跟小林团聚。丽丽被吓得大声尖叫。阿克也说出了自己的目的：既然阿布要他留在这个岛上，那大家就都别走了，走一个人就捅丽丽一刀。放完狠话后，阿克带着丽丽离开。过了一会儿，阿克的情绪逐渐恢复。他问丽丽：“你姐姐到底有没有喜欢过我？”丽丽坚定地点了点头。阿克又问：“那为什么小林要跟阿布在一起？”丽丽摇了摇头。他猜测小林可能有难言之隐，而且他跟阿布在一起之后看起来并不开心。这句话让阿克很高兴。画面一转，丽丽回到营地，阿克放他离开了。丽丽告诉大家，阿克已经逃跑了，希望大家不要介意刚才的事情。阿克应该已经认识到自己的错误了。隔天，没有了阿克的捣乱，岛上的氛围变得平静。丽丽坐在海边眺望远方，男友阿丹坐在她的旁边安抚。她担心丽丽会留下阴影，可丽丽早就忘记了昨晚的遭遇。她的状态让阿丹很满意，因为这不会影响她接下来的操作。于是，阿丹开始把自己的舌头放进丽丽的嘴里，还把丽丽按在沙滩上。准备在海边来一场清晨运动，丽丽缓缓转过头，无意中看到了沙滩里好像埋着什么东西。下一秒，她大叫着推开阿丹，惊恐地看着沙滩里的几根手指。而这还只是开始，远处一个女人面无表情地看着他们，嘴角露出了得意的微笑。这个女人正是消失五年的小林。自此，重回荒岛第一集到这里就结束了。与小林消失有关的人都被一条短信重聚在了荒岛上。小林为什么要隐瞒自己还活着的消息？他当初又为什么会答应阿布的告白？阿布到底有没有拿下他的遗血？阿克和阿布互相怀疑对方是凶手的理由究竟是什么？好了，今天的解说就到这里，希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地，我们下期再见。